Hör du se på? Vad jag ser på? Jag ser inte på något som helst. Jo då, det gör det. Du ser på den där batterinivå grejen du. Du planlägger att köra hela vägen fram utan att lade, men det kan du bara glömma för det går inte. Det var inte det jag tänkt på i det hela tatt. Nej. Nej. Det är fint då. Men sedan du tar det upp så är er det alltså 124 km in till hytta och räckvidden vi har in på bilen är er 127 km så varför skulle inte det gå bra? För det denna bilen alltid visar större räckvidd än det den faktiskt har. Denna bilen kunde kört sig själv upp till hytta och så kunde laget middagsmat när den har kommit fram. Så jag tror den klarer och visar hur stor räckvidd den har. Riktigt. Jag glömde att vi sitter i historiens mest geniala framkomstmedel. Lagt av Gud selv, Elon Musk. Hallo, det er sykt varmt. Kan vi skru på airconditionen? Det er ikke varmt, venn min. Det er lommert. Kan vi skru på airconditionen? Nej. Hvorfor ikke? Fordi pappa vil spare batteri. Det har ingenting med det å gjøre. Han vil at vi ikke skal lade bilen før vi er på hytta. Men det er jo 500 grader her inne. Ja, jeg vet det, Sebastian. Men pappa har fortalt kollegaene sine at han kan kjøre bilen hele veien til hytta uten å lade. Og da er det viktigere for han än att vi har en fin tur. Nej, Karo, slappa lite grann. Var lite positiv va. Det är er en nydlig dag ute. Vindstilla och fint. Vindstilla var det med saken att göra? Ja, det är er ju en känsgärning att vi brukar lite mer batteri när vi kör i motvind. Har du köpt en bil till över en miljon kronor som inte kan köra i motvind? Den kan köra i motvind, vännen min, men det är er inte optimalt, inte sant? Vet du hva? Det har ingenting å si. Vi stopper ved første og beste ladestasjon. Vi skal ikke bli sittende på den siste gudsforlatte strekningen før hytta uten strøm. Jeg har lest artikler om folk som blir sittende i bilen over natta. De dør. Ja, det er om vinteren, det venn min i Sibir. Det er helt angst da. Nei, du får ikke angst av det. Jo, jeg får rekkevidde angst. Det skal du ta alvorlig. Känner det kommer snikene opp i mig, Klør, liksom. Hvis du har rekkevidde angst, så burde du ikke pakke tre fulle kofferter for en helg på hytta. Jo mer bagage, jo mer vekt, jo kortere kan vi köra. Vi kan ikke bruke aircondition, vi kan ikke köra i motvind, og vi kan ikke ha med bagage. Det er beklager, da, at jeg ikke visste at vi ikke kunne ha med bagage på hytta. Det her må jo være tidenes mest fantastiske oppfyllelse. Signert av din og dine kamerater, store superhelt, Møskegutten! Elon Musk er et geni! Han bygger romstasjoner og, og romskip på fritida. Nå er det like før han har bygd ferdig en by på Mars. Ja, da håper jeg han har bygd ladestasjoner på veien dit, så at raketten kommer helt fram. For bil, det klarer han ikke å lage. Og han kan, han kan ikke lage nei, bil, nei, vel, nei. Nei, han kan ikke det, nei. Selvparkering, autopilot, bagasjerom foran. Men jeg kan jo ikke bruke bagasjerommet! Det kan du bruke, og det er 17 tommers berøringsskjerm. 0 til 100 på 2,7 sekunder. Altså. Denne bilen her kan alt. Du kan lade mobilen. Nej.